নমস্কার দর্শক সকল আপনার সকলকে গুহী দূরদর্শন কেন্দ্রের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি স্বাগত জানাইছো মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেব প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগতে গুরু দুজনায় গীত নৃত্য বাদ্য অভিনয়ে জাতির সংস্কৃতির ভঁড়ালটুক চহকী করে থ গেল আর এই সাড়ে পাঁচশো বছরে আমি প্রত্যেকজনে এই ভঁড়ালের এক একটা মনিক গ্রহণ করে আমি আমার জীবনটুত আগবাই গেছো গুরু দুজনার অমর সৃষ্টির আজি আমার শিরর মনি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর বিষয়ে ইতিমধ্যে বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে সুতির সমাজ কিন্তু সেই অনুপাতে আমি মন করো মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবর বিষয়ে সেই আলোচনা যে কোরবাত রয়ে গেছে আর সেই উদ্দেশ্যে আজি গুহী দূরদর্শন কেন্দ্রের এক প্রচেষ্টা আর এই প্রচেষ্টাত আমি অংশ লবর দুজন বরেণ্য ব্যক্তিক স্টুডিওর মজিয়ালে আমন্ত্রণ জানাই আনিছো আমি আশা রাখিছো আমার এই আলোচনা আপনাদের নিশ্চয় ভাল পাব আহক তিতে আমার সন্মানীয় অতিথি সকলের আপনার চিনাকি করাই দিও আমার সৌভাগ্য আজি আমার লগত আছে বরপেটা সত্রর বুড়া সত্রিয়ার শ্রীযুত বশিষ্ঠ শর্মা ডাঙরিয়া আপনার স্বাগত জানাইছো আমার লগত আছে সত্রিয়া সংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক নিবন্ধকার ডক্টর প্রদীপ জ্যোতি মহন্ত স্যার আপনাকে স্বাগত জানাইছো মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেব তখন জীবন আর কৃতিত্ব সম্পর্ক আলোচনা করবল চেষ্টা করা তো ইমান সীমিত সময় চেষ্টা করা তো আসল ভুরুকাত হাতি ভরার দরে এটি কথা কারণ বিচিত্র তখন জীবন আর তখন জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত প্রত্যেকটা কামে আমার অতিক অনুকরণীয় তথাপিও সীমিত সময়ের মাঝে দুজন বরেণ্য ব্যক্তি যেটা আমি স্টুডিও মজিয়াত পাইছো আজি আপনার আমি যত কিঞ্চিত শিকিবলে আর শুনবলে চেষ্টা করি যেহেতু সময় অতি কম এজন এখন বিশাল সাগর সদৃশ তখন জীবন মই প্রথমে শ্রীযুত শর্মা ডাঙরিয়া আপনার মহাপুরুষ মাধবদেবর যে জীবন সেই জীবন সম্পর্ক অকমান জানব বিচার মহাপুরুষ মাধবদেবর প্রথম অবস্থার জীবন যে জীবন পরিক্রমা এই বর দুঃখজনক বহু ঘাত প্রতিঘাত সংগ্রাম নেওচি বহু ঘাত প্রতিঘাতর সম্মুখীন হয়ে আহি যেটা মহাপুরুষ গুরুজন মাধবদেবর সঙ্গ পালে তেতিয়া নতুন জীবন আরম্ভ হল প্রথম অবস্থাত মহাপুরুষ মাধবদেব বর সংঘাতর সন্মুখীন হয়েছিল এটা আহি যেটা মহাপুরুষ মাধবদেবর মাধবদেব গুরুজনার শঙ্করদেবর আহি কৃপা পালে আর সান্নিধ্য পালে তেতিয়া নতুন জীবন আরম্ভ হল আর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্কর গুরুর প্রবর্জিত একশরণ হরিনাম ধর্মত ব্রতি হয়ে একশরণ ধর্মর যে পথ সেই পথটুক মহাপুরুষ মাধবদেবে তাতে সার পানি দি শোলা করে মসৃণ করে জনগণের মাজত বিলাই যার ক্ষেত্র মহাপুরুষ মাধবদেবে অরিহণা যথেষ্ট আছে বলে আমি কব পড়ো মহাপুরুষ শঙ্করদেব একশরণ হরিনাম ধর্মর যু শোলা পথ সমূহ রাইজর মাজত হোজা গাঁলিয়া মানুষের মাজ সহজে বুঝবরাক সেই কথাবিল উলিয়াই যার ক্ষেত্র মহাপুরুষ মাধবদেব অগ্রগণ্য গতি মহাপুরুষ মাধবদেবর কীর্তি আর কৃতিত্ব হিসাবে আলোচনা করবল বহু কথা আছে এটা মহাপুরুষ মাধবদেবর কিছু এনে কিছু কথা আছে যে যাক কথা পাণ্ডিত্যর কথা আছে নামঘোষা শাস্ত্রখণ্ডর কথা আছে আর বিশেষভাবে মহাপুরুষ মাধবদেবে মানে কি বলে কো মাধবদেবর যে অকস্মাতে হঠাৎ চিন্তা চর্চার মাজে দি সময় সাপেক্ষে রচনা করা যে কৌশল বুদ্ধি এই অদ্বিতীয় মানে মহাপুরুষ মাধবদেবর এনে কিছু কথা আমি পাও যে তৎক্ষণাতে সময় সাপেক্ষে ঘটনাটুক ভাগ করে লগে লগে আহি গীত রচনা করবা লোক বুঝাই দিবা ক্ষমতা মহাপুরুষ মাধবদেব নিচিনা পণ্ডিত পণ্ডিত বলে মানে কলো এনে মহাপুরুষ বোধে আজিও ওলা নাই গতি মহাপুরুষ মাধবদেব বিশেষ কৃতিত্ব এনে ধরনের বহুত কথা আছে আজি মানে একটা সাধারণ উদাহরণ কব খুঁজি যে মহাপুরুষ মাধবদেবে যেটা মহাপুরুষ মাধবদেব যেটা বুড়া আটাই সুন্দরদার আনিলে 
সুন্দর এটা আনতে বরপেটা মুখে আনতে এডোখর ওখ ঠাই পাই আমার বিলোত্তারী বরপেটার বিলোত্তারী হাতি বলে কয় তাতে রাখাল থান তাদের ওখ ঠাইত যেটা তো থিয় দিলে দেখিলে যে বিভিন্ন গরু রঙা বগা পখরা ওলা আদি গরুবিল ঘা খাই সরি আছে বৃন্দাবনের দৃশ্য চকুর আগত ভাই উঠিল বৃন্দাবনের দৃশ্য চকুর আগত ভাই উঠিল লগে লগে তো একটা গীত গাইয়ে দিলে লগে লগে একটা গীত গাই দিলে মানে ভাব আর সেই ঘটনা সাপেক্ষে লগে লগে তো সৃষ্টি করবা যে ক্ষমতা এই ক্ষমতা মানে অলৌকিক মহাপুরুষ মাধবদেবরে গার এই গুণ দেখা পায় গীত তো আসিল আলো ভাই চলো এখো যাও বৃন্দাবনে দেখো গে আনন্দ নয়নে এই গীতটো তাতে গাই তাতে গেছি গতি মহাপুরুষ মাধবদেবর বরগীতবিল এনে কিছু আমি গীত পাও যা গীত ঘটনা সাপেক্ষে লগে লগে গাইছিল আর ভক্তবিল তাক লিপিবদ্ধ করে রচনা করে রাখি থাকে তাৎক্ষণিক সৃষ্টির যেহেতু ক্ষমতা ডক্টর মহন্ত ডাঙরিয়া মানে এইখিনি এখার কথা মানে আপনার জানি মন গেছে মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেব তখন জীবন তো সচাক বিচিত্র নয় জানো প্রথমে সেই সাক্ত পন্থা তারপর মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর সেই যুক্তি তর্ক যুক্তির সেই যুক্তি তর্কর পাশত সাক্ত পন্থা ত্যাগ করে বৈষ্ণব পন্থালে আহিলে সেই গুরুজনার মাধবপুরুষ গুরুজনার যে বিচিত্র যে ক্ষমতা যে শক্তিশালী চিন্তার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা খিনি আপনি কেন ধরনের বিশ্লেষণ করব ধন্যবাদ জয় জয় মানে গুহী দূরদর্শনের সমূহ দর্শক নমস্কার জানাইছো আর গুহী দূরদর্শনক ধন্যবাদ জানাইছো এই কারণে যে অপেক্ষাকৃতভাবে মহাপুরুষ শঙ্করদেবর বিষয়ে যান চর্চা গবেষণা হয়েছে তার তুলনাত মাধবদেবর বিষয়ে কম হয়েছে আর মাধবদেব প্রকাশও তার তুলনাত কম তার মাজতে গুহী দূরদর্শনে মহাপুরুষ মাধবদেবর বিষয়ে যে এই চিন্তা চর্চা করেছে আর মহাপুরুষগাক উলিয়াই অনা নতুন প্রজন্মর সম্মুখ দাঙি ধরার যে প্রয়াস করেছে তার কারণে মানে ধন্যবাদ জানাইছো মহাপুরুষ শঙ্করদেব বলে কলেই কোনো প্রকারে এরাব নয় আমার মনলে মাধবদেব নাম তো আহে মাধবদেব বাদ দি শঙ্করদেব সম্পূর্ণ নহয় আর মাধবদেব বলে কলেই আমার মনলে এটা মানস মূর্তি আহে যদি মানস মূর্তি গুরু অর্পিত প্রাণ প্রভূত প্রতিভা আর সৃষ্টির আকর আর আন হাতে ওরে তো জীবন গুরুর সেবাত নিজকে ব্রতি করে রাখিলে আর বিস্তর প্রতিভার সুতরাং বিস্তর সৃষ্টির সুতরাং সেই সময় যদি ভক্তি জাগরণ আর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সেই অধ্যায়টুক এনেভাবে সমৃদ্ধ করে থ গল শঙ্করদেব সৃষ্টির কথা তো নকয় মাধবদেবে অকলশরে যে রচনা করে থ গল আর যে সংগঠন কর্ম করে থ গল সি সাংস্কৃতিক ইতিহাসক এনেভাবে সমৃদ্ধ করেছে যে তার প্রকৃত মূল্যায়ন আর সমীক্ষা দরাচলতে আজিও হয়ে উঠা নাই সেই বেলেগ কথা বার আপনি যে কথা মোক সুধিলে মহাপুরুষ মাধবদেবর জীবন যে পরিক্রমা সি এক অত্যন্ত বিচিত্র এখেতে অতি সুন্দরকে কেছেই তখন আগর চা সময় অত্যন্ত সংঘাতময় মহাপুরুষ মাধবদেবর জীবন পরিক্রমক আমি তিনটা পর্যায়ত ভগাব পড়ো এটা পর্যায় শঙ্করদেবর সংস্পর্শল সংযোগল অহার আগর যদি সময় শৈশবরপ্র সেই সময় চা আর শঙ্করদেবর গার সার দরে থাকি গুরুর সেবার নিজের জীবন ধন্য করা আর যান দূর পারি শঙ্করদেব সকল সৃষ্টিত সকল সংগঠন সহায় করা আর অন্তিম কালকে যে সাহসর্য প্রদান করা যে অধ্যায় সেই এটা অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় বা তৃতীয় ভাগ এটা আমি লোব পড়ো যে গুরুজনের প্রয়াণর পিছত শঙ্করদেবে নিজের গার সমস্ত দায়িত্ব মাধবদেব অর্পণ করেছে আর তার পাছত যদি বরপেটাকে কেন্দ্র করে যে থাকি সুন্দর ইয়াত থাকি বরপেটাত থাকি বিভিন্ন ঠাই ভ্রমণ করে যে সংগঠন কর্ম করলে আর শঙ্করদেবে দি যা অবদান সমূহ একত্রিত করে বহল সমাজখন এখেতে কোয়ার দরে 
प्रसार कर जी नतुन ढौ आनिले प्रयाण समय लगे ये तीन भाग भगव पार्टी विस्तर के चाह पार बेलेग कथा सम्प्रति मैं तीन भाग कथा मोर मन ले तार प्रथम चाहिए उनुकिसे जे ठीक सठिक ठाईत माधवदेव जन्मग्रहण करे अकाल आम ऐतिहािक तथ्य तैरण ना तथापि आम अनुमान पारे माधवदेव पितृ गोविंदगिर और मातृ मनोरमा मनोरमा शंकरदेव सम्पर्क भनी तार पास क्रमान्वे क्रमान्वे विभिन्न संघातर मजे उजनी फे अत्यंत दारिद्र संघात अभाव अनाटन तार मजे जीवन कटा से और सही समय पितृ वियोग पास पर धरी मिली रखार जी दायित्व माधवदेव आ गुर चरित सक्ष्य आम प्रमाण पाँ जे विशेष बरदा गुर चरित कथा तो आज जे बैमातृ पुत्र दामोदर दामोदरे संसार चलाते चलाते सांघातिक धरण धारत पुत गल धार निधारी कारण माधवदेवे व्यवसाय लगिले खेती बात लगिले और खेती बात लगे एने पत्र पुष्पे अत्यंत फलप्रसू हल जे समस्त धार नायकिया हल गए अर्थ और एक कथा मैं मन कर मन करूँ जे शंकर शंकरदेव धर्म क्षेत्र प्रसार क्षेत्र प्रसार क्षेत्र सृष्टिर क्षेत्र जी व्यवस्थापना दिश आजिकल भाषा मेनेजमेन्ट गए मेनेजमेन्टर चिंता तो कि शंकर माधवदेव आग बस गति के खेती माति व्यवसाय वाणिज्य जोगेदे निजर पर समस्त दारिद्र अभाव मुक्त कर ठिय कराले ठिय कर मजते ही भाव तो आम पाँ तार पास समय अत्यंत दाम्भिको आर्की आ पांडित्य आक्तपन्थी आसो आम सकुए जानूँ भनी जो गयापानीक सर्को छल आनबले गई बलि बलि कारण गयापानी कले छल नानी ननार कारण माधवदेवे माधव पुरुषे गयापानी खंग से खंग गयापानी शंकरदेव ऊर ले गल ताते ती सुंदर सर दृष्टान गुर चरित गुर चरित कथा तो आज डर महाशनकदेव सम्पादना कर माधवदेव पुने गई तर्क गई कौन ऊल से मोर मानने शक्तपंथ विरोध कर तर्क गई से तर्क गई प्रथम शंकरदेव देखिए सेवा कर तार पास ला लोल तर्क प्रवृत्त है तार आगे आगे शंकरदेव कले मनोरमा आईर बेटा बड़ा गात गा लगिल चीने नपाल शंकर गुजन माधव पुरुषक चीनी पासे चीनी पासे गयापानिया बोध कर सम्पर्क कथा कह दिले मुठते चीनी पासे मनोरमा आईर ला मनोरमा बाई ला चीनी पासे तार पास तर्क आरम्भ तर्क कथा तो जान और सामरणित तर्क पास सामरणित शंकरदेव अत्यंत प्रखर जुक्ति साम्य भाव सौम्य भाव देखी माधवदेवे हार मानिले और सामरणित आक सेवा शंकरदेवे सुधिले तुम मूल दोबारा सेवा कर अर्थ तो कि माधवदेवे कैसे जे मैं प्रथम आपनर मानुर मूर्ति देखी मुग्ध हो मैं सेवा और इतना मैं अपना ऊर नटी स्वीकार कर शरण प्रार्थना कर मैं पुनः अपना गुरु मानी सेवा अति सुंदर उदाहरण एहते शंकरदेव व्यक्तित्व और आन हाथ शंकरदेव का माधवदेव नटी स्वीकार कर नम्रता कि शांत भाव प्रकाश घटि से महंत अपना कथ प्रसंग मोर एशार कथा मोर मन से महापुरुष श्री श्री माधवदेव एक प्रकार दाम्भिकता आस्त्र पंडित पंडित बुरी भाई कि परवर्ती समय महापुरुष 
মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর ওসর নিজক সমর্পণ করে তেও নিজকে সদায় দাসর দাস বলে স্বীকার করেছিল আর তার প্রত্যেক সৃষ্টিতে তার এখারে কয় আমি দাসর দাস আর কি অচলা গুরু ভক্তি সেই মহাপুরুষ মাধবদেবর সৃষ্টির তো ব্যক্তিত্ব অলংকার খিনি যদি আমি বিশ্লেষণ করো কিন্তু তো প্রধান অলংকার তো আমার চকুত পড়ে যে সেই বিশাল মানব মানবীয়তা চিন্তা মানসিকতা আমি দাসর দাস মানে শর্মা ডাঙরি আপনার কাশলে আছো শ্রীযুত মহন্তদেবে ইতিমধ্যে এখার কথা কলে যে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবক ল পার পাছত মহাপুরুষ মাধবদেবর ব্যক্তিত্ব চিন্তা এটা অনন্য গতিলে যাত্রা করলে তো সৃষ্টিখিনি বিকাশের এটা পথ নতুন পথ আর এটা শিখরলে গুছি গেল পরবর্তী সময় তখেতর জীবনের সেই সময়খিন যেটা গুরুজনায় কায়িকভাবে গুছি গেল আমার মাজের তারপর তখন বরপেটালে গুছি গেল তাই আগতেই বরপেটালে গুছিলে আর মহাপুরুষ মাধবদেব গুরুজনা যেটা বরপেটালে গল বরপেটালে যার পাছত গুরুজনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিখিন আমি পালো নয় জানো স্যার সেয়া নাম ঘোষায় হোক সেয়া স্ত্রী ভঙ্গিমার নৃত্যই হোক বা রঙিয়াল গৃহই হোক এটা আমি আপনার পরা জানিব বিচার মহাপুরুষ মাধবদেব গুরুজনা আর বরপেটা আচ্ছা ধন্যবাদ মহাপুরুষ মাধবদেব বিষয় আমার অন্য অন্য ভক্ত সকল লিখিছে গোপাল দাতায় লিখিছে একটা কথা যুক্ত কথা বিশেষ মন করবলগা কথা যে শঙ্কর স্বরূপে হরি নিজ অংশ অবতরি ভকতি প্রদীপ লগাই থা মাধব স্বরূপে আই তৈতে তৈল বন্তি দিয়া অজ্ঞান আন্ধার দূর করিলা যে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্কর গুরু একহরণ হরিনাম ধর্মর ভক্তি প্রদীপ জ্বালি গেছে জ্বলাই গেছিল কিন্তু ইয়াতে একটা মন করবল কথা প্রদীপ এটা এটা জ্বলি থাকিব লাগে তার তেল হলিতা হলে দি থাকিব লাগিব কিন্তু দি না থাকে সি নোমাই যাব কিন্তু মাধবদেবে যেন তেল হলিতা হয়ে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্কর গুরু জ্বলাই যাওয়া সেই ভক্তি প্রদীপ গুছি আজিও বিস্তারিত করে গাঁয়ে হয়ে হিচরিত করে প্রকাশ করেছে গিয়ে মাধবদেব বিশেষ কৃতিত্ব আর এটা কথা লিখিছে যে শঙ্কর বারিষা ঋতু মাধব সম্ভার মেঘ এই বড় সাংঘাতিক কথা যে বারিষা ঋতুত সচরাচর বরষুণ হয় কিন্তু যদি আকাশত মেঘ না থাকে বরষুণ হব নয় বারিষা ঋতু হলেও সি বরষুণ হব নয় গতি মাধবদেব সম্ভার মেঘ মেঘর তুলনা করেছে যে বারিষা ঋতু হলে নহব অর্থাৎ শঙ্করদেব হলে নহব মাধবদেব নহলে এই প্লাবিত নহয় জগৎখান প্লাবিত নয় ভক্তিতে প্লাবিত নহয় গতি সাংঘাতিক কথা গতি আমার আগতে আমার মহন্ত বাপ জনায় কে যে শঙ্করদেব যেখানে আমার আলোচনা আমার সমাজ বর্তমান চলে আছে মাধবদেব তেনেকাক হওয়া নাই এইবিল কথা আসল আমার প্রকাশে হওয়া নাই মাধবদেব যদি মহাত্ম যে নহক মহাপুরুষ গুরুজন যেটা বরপেটার আহিল প্রথম আহিল বনকুচি সত্রত আসিল দেখে যে পাটবাসীত গুরুজন আসিল গুরুজন বৈকুঠি হওয়ার পিছত আইজনীর গুরুভার্য আইজনীর আদেশ মতে সুন্দরদালে গণকুচির পর সুন্দরদালে আহিল সুন্দরদ আহি তখেতে নামর শাড়ি পাতিলে যক্ষ খেদিলে বিলা পালনাম দ্বিতীয় পালনাম সুন্দরদ আরম্ভ করলে দ্বিতীয় পালনাম যক্ষ খেদিলে নামর শাড়ি পাতিলে আর গুরু এখনও সৃষ্টি মহাপুরুষ মাধবদেব করলে মানে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরু এখন নাছিল নাকি এনে প্রশ্ন আইবেন কিন্তু মহাপুরুষ গুরুজনার যদি আজি ঋতু গুরু এখনের অবয়ব বোধহয় তেনেকা নাছিল কেউ নাছিল মানে এটা কব খুঁজি যে মহাপুরুষ শঙ্করদেবর চিহ্নযাত্রা দেখি মহেন্দ্র কন্দলী যেটা গুরুজনায় চিহ্নযাত্রা দেখুয়াই মহেন্দ্র কন্দলী সেবা করবলে আইছিল তো হাতত ধরে কিন্তু বাপু তুমি কাক বান্ধিছা তুমি মোক সেবা করব তুমিহে সেবার যোগ্য এই বলে যে হাত কঠিয় হয়ে মহেন্দ্র কন্দলীক নিজে কিন্তু সোনা কর্ণপুর চতুর সুর দুইজন নরোত্তম তুমি বুদ্ধিত গ্রহণ উর্ধ্ববাহু পরিহারা করো অঙ্গকার শঙ্করত পরে মোর গুরু নাহি আর এই বলে তো হাত দাঙি তো মহাপুরুষ গুরুজনে গুরুজনায় গুরুজনার স্বরণ মহেন্দ্র কন্দলী শরণাপন্ন হয়েছিল আর শরণও ভিক্ষা খুঁজিছিল তো কে আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ মানে কেন আপনার শরণ দিম তো উপায় না বহু যুক্তিতর্কত মহাপুরুষ গুরুজনায় হার মানিবলগা অবস্থা হল 
মহেন্দ্র কন্ডলে যুক্তি তার ফল উর্ধ্ব সংবাদ গোপী উর্ধ গোপী উর্ধ সংবাদ আগত থাকে তো শরণ দেওয়ালে তো অস্থায়ীভাবে করেছিল কিন্তু আজি যে সাত ঠাকুর যে সপ্ত বৈকুণ্ঠ কল্পনা করে গুরু আসন এই গুরু আসন হন মহাপুরুষ গুরুজন মহাপুরুষ গুরুজনে মা সুন্দরীদা সত্র চৈধ্য বছর আসিল তাতে তো সৃষ্টি করেছিল আর এই গুরু আসনত একটা বিশেষ মন করবলগা কথা কীর্তন ঘরের মনে কূটটু হল আমার একটা গোটাই কীর্তন ঘর একটা দেহ বলে কল্পনা করা যায় মনে কূটটু যে শিরভাগ ভগবন্তর শিরভাগ আর গুরু আসন যত আছে বৈক্ষস্থল বৈক্ষস্থল এই বৈক্ষ কি আছে ভগবন্ত আছে আমার হৃদয় বৃন্দাবনত ভগবন্ত আছে অর্থাৎ গুরু আসনত শাস্ত্রস্বরূপে ভগবান তাতে বিরাজমান হয়ে আছে আর এই গুরু আসনত সাতটা থাক আছে সপ্ত বৈকুণ্ঠ আর গুরু আসনত তলত আছে কাছ আছে কাছ হল আয়ুষর প্রতীক হাতী হল পাপর প্রতীক সিংহ হল নামর প্রতীক সিংহ নামর প্রতীক কেন হল গীতা তো সুন্দরভাবে কে আর বরগীতটো মাধবদেব মহাপুরুষে কে নামে পঞ্চান না দেব অদা অদ পাপন কে ভয় ভয় এই যে সাতটা থাক আছে এটা বিশেষ গুরুজনার বিশেষ সৃষ্টি মহাপুরুষ মাধবদেবর এই সাতটা থাকর চারিটা চারিটা কো না প্রত্যেকটা সাতটা সাতটাকে চার সাত আঠাইশটা আঠাইশটা সিংহ আছে সিংহ হল নামর প্রতীক এই আঠাইশটা সিংহক যদি আমি বিবেক ভাল করে আমি আমি ভাল করে চিন্তা চর্চা করো এই আঠাইশ সংখ্যাটো আপনি যোগ করক দুই তাত আঠাইশ দুই তাত আঠাইশ যোগ করলে আঠে যদি দহ হল দহর যদি আপনি এক শূন্য দহ একটু যদি মচি পেলাই কেন শূন্য অর্থাৎ জগতখন শূন্য একত বাদ দিলে জগতখন শূন্য আর ইমান আপনি শূন্যটো মচি দিয়ক থাকিলে এক জগতখান এক এটার পরে সমস্ত জগতখান তুমি সমস্ত জীব জগতর ইখ এক এক বস্তু নাই তোমার বেটি রেখ গতি এনে একটা বস্তু নাই আজ এশ সংখ্যাটোর যদি এক বিয়োগ করা যায় সি এশ নাম নাপায় নিরানব্বই নাম পাব ঠিক তে একক বাদ দিলে নহয় গতি এই জগতখানে এক সমস্ত ভূততে আসো মানে হরি সেই হরি হয়েছে এক বস্তু এইখিনি গুরুজনের পর আসুর অপূর্ব সৃষ্টি মানে গুরু আসনত অপূর্ব সৃষ্টি তার পিছত আছে কি যে সেই বৈক্ষস্থলত শাস্ত্রভাগ আছে তার অলপমান নামি আহি কি হবো প্রসাদ পাব প্রসাদ পাব অর্থাৎ বৈক্ষস্থলরপরা এই উদরত এই খাদ্য বস্তু পালে ইন্দ্রবিলাক হতে যাব তার পিছনে আহি নাভিস্থলত পাঠক বহিব দুই অহারে ভকত বস্তু বহিব তাই নাম কীর্তন হব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠর দৃশ্যটো গোটেইখিনি তাতে তাতেই থাকে দিছে ভাবিলে গোটেইখিনি বৈকুণ্ঠ নামঘরের মাজতে আছে গতি এইবিল সৃষ্টি মহাপুরুষ মাধবদেব অমর সৃষ্টি আর একটা কথা তখেতে অতি সুন্দরক তাত্ত্বিক দিকের ব্যাখ্যা করে কে আমার সিংহাসন তাত আর দুটা কথা মো মনলে আহে সে হল চিহ্নযাত্রার কথাও তখেতে কে শঙ্করদেবে প্রথমতে চিহ্নযাত্রা করলে যেটা বৈকুণ্ঠ এখন আমাকে দেখাওকচন বলে চারিপাশের মানুষখিন যেটা কলে বরদার থাকতে চিহ্নযাত্রা করলে চিহ্নযাত্রাটো কিন্তু সপ্ত বৈকুণ্ঠর পথ আঁকি সপ্ত বৈকুণ্ঠর পথ আঁকি আঁকি দেখার আঁকি দেখার কথা তো আছে গতি মাধবদেবর স্মৃতিত নিজের স্মৃতি নহলো শুনি ভনী হয়তো সেই প্রসঙ্গটা আছে গতি সপ্ত বৈকুণ্ঠ ধারণাটো সেই সিংহাসন সাতটা থাকর মাজেদি আছে সে এটা গোল তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক দিকের কথা আন হাতে যদি আমি চাও যে শঙ্করদেবর যোগেদি যে ভক্তি জাগরণ সৃষ্টি হল সে আমার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা কলার অভূতপূর্ব নবজাগরণ আর সেই জাগরণ তার আগতো হওয়া নাই তার পিছতো হওয়া নাই আর সেই কলা জাগরণটোর মাজেদি সকল কলায় প্রতিভাত হয়েছে আর সিংহাসন সেই কলার একটা প্রকাশ আর গোটে যদি আমি সিংহাসন কল্পনা তো চাও চারিওফাল যে কিউবিকেল ডিজাইনের কথা ভাবি তার লগত জ্যোতিপ্রসাদে সেই সিংহাসন মাজত সেই কিউবিজিমর আধুনিক শিল্প সংস্কৃতি শিল্পধারার কিউবিজিমর ধারণাটো সিংহাসন মাজত দেখিছে গতি এহাতে আমার সে একটা স্ফুরণ ঘটা যে কাঠর শিল্পকর্ম আমার ইয়াত যদি দক্ষিণের মন্দিরবিল আমি দেখিম যে অতি সুন্দর সুন্দর শিলর মন্দির ভাস্কর্য 
অসমত সেই শিলৰ ভাস্কৰ্যটো নাই তাৰ সলনি ঠাই ললে কাঠৰ ভাস্কৰ্য ওদিকে নামঘৰৰ সিংহাসনখন অপূৰ্ব কাঠৰ এক শিল্প এক অপূৰ্ব ভাস্কৰ্য নিদৰ্শন হয় মহন্তদেৱ ভাস্কৰ্য হয় মহন্তদেৱ আপুনি যিমান সুন্দৰভাৱে আপুনি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ প্ৰত্যেকটো সৃষ্টি আজি এক একক সৃষ্টি আজি প্ৰত্যেকটো সৃষ্টি আজি হে আপুনি গুৰুজনাৰ বৰগীতে হওক গুৰুজনাৰ নাথ সমূহে হওক যত শিশু কৃষ্ণৰ বাচ্ছল্য প্ৰেম আমি পাওঁ সেয়াই হওক আৰু আটাইতকৈ গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি যি সৃষ্টি আজি সেই সৃষ্টি কথাই যদি পাতো আমি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আমি সেই সৃষ্টি কথাই পাতিব লাগিব সেই সৃষ্টি হৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ নাম ঘোষা এতিয়াও হয়তো আপুনি এজন পণ্ডিত পাব ব্যক্তি আপুনি নিশ্চয় এই কথাত একমত হ'ব যে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ নাম ঘোষা খনক লৈ নাম ঘোষাই এক বিশাল গৱেষণাৰ বিষয় নহয় জানো গম নাম ঘোষাত সন্নিবিষ্ট সেই ঘোষাসমূহ গতিকে গুৰুজনাৰ নাম ঘোষা আপুনি এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব নামঘোষাৰ মাজত বহুকেইটা আয়তন সন্নিৱিষ্ট হৈছে হয় আজি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে হয় সমস্ত কিছুখন সমাজ সেই সমাজখনত যিসকল একান্ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পন্থাত ভক্তি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা যিসকল ব্যক্তি সেইসকলৰ বাবে এখন পৰম তাত্ত্বিক গ্ৰন্থ সেৱাৰ গ্ৰন্থ কিন্তু শংকৰদেৱৰ ধৰ্মৰ পন্থৰ বাহিৰত যিসকলে নিজৰ জীৱন কটাইছে আপাত দৃষ্টিত বৈষ্ণৱ নহয় সেইসকলৰ বাবেও মাধৱ মাধৱ নাম ঘোষাখন এখন অপূৰ্ব দাৰ্শনিক গ্ৰন্থ সাহিত্য গ্ৰন্থ তাৰ উপৰিও নাম ঘোষাখন এখন অভূতপূৰ্ব সংগীত কৃতি কাৰণ আজি অসমৰ চাৰিওফালে যদি আমি চাওঁ মানুহৰ মুখে মুখে নাম ঘোষাখন আছে এক সাংস্কৃতিক সংস্মৰণ আধুনিক তাত্ত্বিক ভাষাত যিটো কালচাৰেল মেমৰি সেই মেমৰিৰ মাজেদি নাম ঘোষাখন যুগৰ পাছত যুগ ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে প্ৰবাহিত হৈ আহিছে সুৰৰ মাজেদি গতিকে মূলত নাম ঘোষাখন ঘোষা অৰ্থাৎ গোৱা গোৱাৰ বাবেহে সৃষ্টি কৰিছে যি ধৰণে বৰগীতবোৰ গাবৰ বাবে সৃষ্টি কৰিছে কীৰ্তনখনো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে গাবৰ বাবে সৃষ্টি কৰিছে গতিকে ঘোষিবৰ বাবে তাত কি ঘোষিব নাম ঘোষিব গতিকে নামৰ তাত্ত্বিক দিশটো তাত চৰ্চিত হ'ব আৰু কিন্তু সেই সুৰৰ মাজেদি আৰু এইখিনিতে আৰু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ইয়ালৈ আহে আমি যদি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন আন্দোলনবিলাকলৈ যাওঁ সাংস্কৃতিক জাগৰণবিলাকৰ মাজলৈ যদি আমি যাওঁ ইউৰোপত শংকৰদেৱৰ প্ৰায় সমমাত্ৰিক সমসাময়িক অকণমান অগা পিছাতে ইউৰোপত নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল যিটোৰ মাজত কলাৰ অভূতপূৰ্ব অভ্যুদয় ঘটিছিলে নৱ অভ্যুদয় আৰু সেই জাগামি যদি ৰিনেচেঞ্চ বুলি কওঁ সেই ৰিনেচেঞ্চে ইউৰোপত কলাৰ যিটো বিকাশ সাধন কৰিলে আৰু এটা মানৱতাবাদৰ যিটো স্ফুৰণ ঘটালে তাৰপৰা ইউৰোপখন আজিও মুক্ত নহয় ইমান পৰিৱৰ্তন হৈছে বিজ্ঞান আহিলে প্ৰযুক্তি আহিলে নতুন নতুন দৰ্শন আহিলে তথাপিও কিন্তু ইউৰোপে সেই জাগৰণৰ প্ৰভাৱৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিব পৰা নাই একেটা কথা অসমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য গতিকে মই এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে গোটেই আন অসমৰ যিটো শংকৰদেৱে অভূতপূৰ্ব সাংস্কৃতিক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিলে তাত মন কৰিবলগীয়া এটা কথা হ'ল যে শংকৰদেৱে আৰু মাধৱদেৱেও শংকৰদেৱক অনুসৰণ কৰি মাধৱদেৱেও ধৰ্ম প্ৰতিটো কথাক কলাৰ মাজেদি প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে কলাৰ লগত ধৰ্মৰ এনে এটা সমঞ্জ সম্পৰ্ক পৃথিৱীৰ অন্য প্ৰান্তত খুব সহজে কিন্তু পোৱা নাযায় সেই অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে শংকৰদেৱে যি কৰিছে কীৰ্তন কৰিছে সুৰৰ বাবে গাবৰ বাবে ঘা ভাগৱত কৰিছে সুৰৰ মাজেদি প্ৰকাশ গাবৰ মাজেদি কৰা হৈছে ভাওনা কথা নকওঁৱেই নাচৰ কথা নকওঁৱেই গতিকে অকল এই অৰ্থাৎ কলাৰ লগত ধৰ্মৰ এই এটা যিটো অপূৰ্ব সম্পৰ্ক শংকৰদেৱে ৰচনা কৰি গ'ল তাকে অনুসৰণ কৰি মাধৱদেৱেও নাম ঘোষাখন ৰচনা কৰিছে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া শংকৰদেৱে অনুজ্ঞা অবিহনে মাধৱদেৱে কিন্তু একো ৰচনা কৰা নাই নাম ঘোষা লিখিছে মাধৱদেৱে মাধৱদেৱ শংকৰদেৱে কোচবিহাৰলৈ যাবৰ সময়ত কৈ গ'ল তুমি নাম ঘোষা নামে গ্ৰন্থ এখানি কৰা সেয়া মাধৱ শংকৰদেৱৰ দুখ বাৰ কৰি বৰগীত পুৰিলে পুৰিলে তাৰ তেওঁ মনৰ দুখত ক'লে অনেক কষ্ট কৰি গীতখানি কৰিলোঁ পুৰিলে আৰু নকৰোঁ তুমিয়ে কিছু কৰা 
रत्नावली खान कोई बोले दिले मैं आगोटे एक खान न पालू इतिहास तुम्ही एक औरा और था रहने भावे प्रोटी तो कठात राजोखियों का बोर कठा काम जुमुना की खानों का कठा काम प्रोटी तो गुरीत किंतु हंकोडे बोर स्मृति हंकोडे बोर अनुग्या हंकोडे बोर अग्रह नहीं तो है ऐसे और खेह हंकोडे बोर अग्रह होते नाम को खाकन सिस्टी तत्त्वेत्ता तत्त्वागी दर्शनिक ये आगोटे को अपनदीत जन मानव दिव तत्त्व हुमाय से और ऐसा न टंटा भक्ति अटल तलित विसरण करा अवगाहन करा ऐसा भक्त भक्त निजों के खुदाई दाखोरो दाय निजों के दाखोरो दाय निजे खोरो खुदाई और आने ऐसा हंगीत कर यार किमान दो किमान बोल संदर हमारे कोटि से सभी संदोया से, दूलोरी संदोया से, तार पर सब पड़ो संदोया से, लेसारी संदोया से, और तार पर सब संदो मुक्ति घोड़ी से, कि वो नामी नाम, नामी नाम, नामी नाम, बात किन्तु ये संदो, संदो हिनातक, संदो प्रदान कोई से किन्तु हुरे हैं। हुरे। ये प्रतिटू संदो बाबे, एक वो कोटा हुर बंधी थोया से, और ठट गुटी नाम ए महाकुशल माधवदेवोर व्यक्तित्तर सिस्टीर पंडित्तर कल्पनार दर्शनिक सिंतार उठी किन्हीं ऐता उत्तम फसल और माधवदेवोर जीवनोरो खादोनारो सिस्टीखिल मनोरो खोरबस सिस्टो कर्महोल नामुखा है ओपुर बस सिस्टी अर महोदय आपने इनसे एक अच्छा खार इतिहास सिंटा कोरे सके ये नामुखा खानों के लिए इतिहास नोटुन प्रजन में ये टा गोबे खुनार भी खोएं सेवे टाल के निर्बासन करी बो पड़े करी बो पड़े सवाल करी बो कारण ये माहौल कुछ ऐसे कि मान पाए ये टोन खुमाए ऐसे ये बोले ना खंगी तोड़ दिखाओ मनु हो मानो बोले नाम को खुन खंगी तो क्यों गोबे खुना करी बो पड़े अरु आरंभ होनी थे मुक्ति तो निस्पीड़ तब तब इतना माध्यम दे पूजन हुए से प्रथम खंडर और जिमाने नाम घोखा कौन गोभीरोले गोए से अकबर ही गोए से माध्यम दे कुटी जिमाने भक्ति रखने बारी जाये से भक्ति पे रखने बारी गोए से भक्ति रखने बारी गोए से कुटी के राहुसिक माध्यम दे तब तब इतना माध्यम जब जन भक्त और राहुसिक माध्यम दे हुए से और नि� पाए थे हंगोड़े भी मार्शबड़े भी जन भगवान तो करे कथा पति से तुम्ही प्राण प्रियतम पूर्वी जन पूर्वमाले प्राण प्रभु पितांबोरे तुम्ही खेके बोलो आत्मारा हो और ये ये ताय ये डायलॉग ये ता हंगलाब भगवान तो करे जन तम भगवानों तुम्ही प्राण प्रियतम पूर्वी जन पूर्वमो देव प्राण प्रभु निवेदन करत्यंत घनीभूत रूप घनीभूत रूप तो कोमल काकुटी को खार मात्र की और पूर्व सुंदर हुरत तार मात्र तात्त्विक है। अरे इतिहास जी जी कुनो ऐसा व्यक्ति है जितिया ऐसा कि काकुटी को खा का है। ये काकुटी को खा बाक काकुटी को खा ती जुड़ी होता है ऐसा लेते ये भक्तों जो ने भगवान तो उस तो बिलीन हो जाए। बिलीन हो जाए। ये कि और पूर्व सिस्टे मैं � देखे अमार अमार खेवार खेवा करो किन्तु महाखे भग कृष्ण के महापुरुष माधव देव गुरुजन का सिस्टेट किन्तु ऐसा हिखो रिपोर्ट आमी देखा पाऊं देखे तो ही बोर की तरह हो बात देखे तो नाटक नाटक किन्हीं तरह हो ऐसे होकुलुरे मज़ा होकुलु हिखोर मज़ा तेरे कृष्ण के देखा पाए से हे कृष्ण के माटी माट्रे मोरो में अक्वाली लुइसे के कृष्णा, हे कृष्णा लोगों हमोनिया लोगों के लिए मोरो प्राण है ना हुसैन लोगे ना गासारी जैसे कि हुंडो ना बावन बुरा खोटी है बापे और टी इतना हुंडो को ठहरने के लिए मारो बड़े प्रकाश को ठहरता है अपनी जो कोठा कुले हितूए मनोलाइन से रखो था जे 
মহাপুরুষ শঙ্করদেবে এটা গভীর সুউচ্চ তাত্ত্বিক এটা সৌধ আমার সন্মুখত নির্মাণ করলে সেই সৌধক মাধবদেবে নিজের বক্ষল বুকুল চপাই আনি সেই কৃষ্ণক নিজের বুকুর মজার নিজের বুকুর মজার আপনজন দরে প্রতিষ্ঠা করলে তাক প্রতিষ্ঠা করলে কেন যশোদা আর কৃষ্ণ সম্পর্ক মাধবদেব মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব রচনাত ঈশ্বর পুরুষ বহু ক্ষেত্রে নির্ণয় করেছে কিন্তু সেই কথাবিল মহাপুরুষ মাধবদেবে অতি সহজভাবে মানুষের হৃদয় গম করবাকে কিছু কথা লিখেছে মানে সাধারণ উদাহরণ কো গুরুজনায় লিখিছে বিধশ্রুতি ব্রহ্মায়ো নকান্ত তোমাকে নজানে বেদে আপনিও নজানা হা বলে এটাকে কেবলে আমি তোমার চরণ আমি ভোজিল হয়ে যাওয়া যাওয়া বলে ভগবন্ত কি বস্তু ব্রহ্মায়ো অন্ত নাপায় বেদে ঢুকি নাপায় মনের গছর ভগবানে নিজেও নজানে তো কিমান বিশাল এই বিশালতাক আমি কেন জানি অল্প বুদ্ধি অল্প আয়ু খুলির মনুষ্য সেই কারণে এই সাংঘাতিক কথাখিনিক মহাপুরুষ মাধবদেবে কি সাংঘাতিক হাতর মানে কলমর জোর দুটা বাক্য শেষ করে রয়েছে যে সেই ব্রহ্মক তুমি বিচারি করে বেদে আগমে পুরমে হওয়াতে সমস্ত বেদ উপনিষদ বেদ সমস্ত পড়ি হরা বেদ আগম বন সবে পড়ি হরা গোয়ালির ঘরে গিয়ে ব্রহ্মক শ্রেণী ধরা যে এই বেদ আগমন পুরাণ এইবিল পড়ি তুমি কৃষ্ণক বিচারি নাপাবা কত পাম এই গোয়ালির ঘর দুষ্টামি করে লই দি চুর করে খাই সেই শিশু কৃষ্ণ সেই পরম ব্রহ্ম তেওকে ভাল করে চরা কিম কথা সাংঘাতিক দুটা হাত দুটা দুটা বাক্যতে কেবল গোটেই ব্রহ্মাণ্ডকান শেষ করে রয়েছে গতি মহাপুরুষ মাধবদেবর কি অমর সৃষ্টি আর এটা কথা হয়েছে কি এই মহাপুরুষ মাধবদেবর বাৎসল্য যে শিশু চরিত্র এই শিশু চরিত্রর মাজত যে যশোদাই শিশু কৃষ্ণর মাজত ঈশ্বরক দেখিছে পুত্রভাব এরি পুত্রভাব এরি ঈশ্বর সম্বন্ধ পুত্র কিন্তু সেই পুত্রর মাজতো পুত্রর ভাবর মাজতেও ব্রহ্মক ব্রহ্মক দেখা পাইছে সেই জ্ঞানটো যদি আজি আমার সমাজ থাকে আজি আমার যে আমার কি সরু সরু লড়াবে লড়াবিল যে আজিকালি চাইল্ড লেবার চাইল্ড লেবার এই চাইল্ড লেবার সমস্ত আমি সেই বুঝি পাঁ আজ চাইল্ড লেবারও সৃষ্টি হব নয় আমি যে প্রত্যেককে সেই শিশুবিল শিশু কৃষ্ণ হিসাবে যদি আমি সংস্থাপন করো বা আঁকালি লোক তিনি আজি আমার সমাজ এই শিশু শ্রমিকও সৃষ্টি হবই নয় এই বড় সাংঘাতিক শিক্ষা দিছে এই এটা কথা আর এটা মহাপুরুষ মাধবদেবর বিশেষত্ব এটা আছে যে এনে এটা দিন আসিল সেই সময়ত উচ্চ কুলিয়া নিহ নিহ কুলিয়া বহুত ভাল আসিল মানে সেই সময়ত কিছু মানুষ এনেকা আসিল যে সত্র স্থাপনের পাছতো সত্রত প্রবেশ নাছিল কিছু মানুষের এনেকা মানুষ কিছু আসিল কিন্তু আচরিত করে সেই যাত্রাভিমান দূর করার কারণে মহাপুরুষ মাধবদেবে বরপেটাত এখন ভাওনা জুমুরা করেছিল সেই জুমুরি এখন রিহার্সেল করে আছে আখরা করে আছে আখরা করে আছে কি মেনা ধোবার পুতে ধোবা ধোবার লড়া কৃষ্ণ হয়ে যাইছে এটা সকলে আলোচনা করছে যে কৃষ্ণ গোসাই ওলালে ভাওনা সকলে থিয় দি হাত জোর করব লাগে ধোবার লড়াক আমি সেবা করি মানে গতি আমি কোনোই আমি মন ভাওনা চাবলে না যাও সকলে আলোচনা করেছে কিন্তু কাম চলি আছে যেটা ভাওনা আরম্ভ হল আর শেষত কে যে যাম কিন্তু নুঠু সেটো কে কিন্তু যেটা কৃষ্ণ ওলাল সকলে বুকু কপি গল হাত জোর করে সেবা করলে এই যে যাত্রাভিমানের যে উচ্চ নিচর ভাব আসিল মহাপুরুষ গুরু সুখল করে সেইবিল নাশ করেছে আর এটা বিশেষ মন করবলগা উজনি সেটা বড় বিশেষ আছে না নজানো নামনি কিন্তু আমার সরু মলা বলে কয় আপনার মাটির এই মাটির মলা সেই শ্রেণীর লোকর কীর্তন ঘর প্রবেশ নাছিল কিন্তু সেই মানুষ কুমার হীরা এনে ধরনের মানুষ সেই মানুষ প্রবেশে নাছিল কিন্তু সেই মানুষ কিন্তু ভরিরে গছকি গছকি বোকা করে সেই মাটি হাতেরে টিপি টাপি মলা তৈরি করে আর সেই মলা সেই চাকি গরু এখন বন্তি বসে দলি থাকে তোমালে যাক অবহেলা করে কীর্তন ঘর প্রবেশ করব নিদিয়া অথচ সেই শ্রেণীর লোকে তৈরি করা চাকি আজি গরু এখন আগত জ্বলি আছে সেই হাতর মলা তৈর করা মলার আজ সত্রাধিকার আগত প্রসাদর শরাই হিসাবে আগবাড়াই আছে যে কম কথা নয় গতি এইবিল চিন্তা চর্চা মহাপুরুষ এনে কোয়া কথাটে মো আর এটা কথা মনলে আনিছে অবশ্যই সেয়া শঙ্করদেবর কথা যে মাধবদেবও আছে কীর্তন হয়ে আছে সেয়া বোধ করো বরপেটার ফালে 
বৰপেটাৰ আখে পাখে কৰ পাটবাউখিত থকা সময়ছৰ গুৰুজন পাটবাউখিত থকা সময়ছতে কীৰ্তন হৈ আছে তালে মন কৰে বলৰাম বুলি এজন আহে সেই একেৰাহে দুদিনমান নাই শংকৰদেৱে সুধিলে যে বলো দেখোন দেখা নাই এই কথা গুৰু চৰিত্ৰৰ কাহিনী চৰিত্ৰ কথাবোৰ চৰিত্ৰৰ কাহিনীবিলাক অপূৰ্ব একো একোটা যুগৰ ব্যৱস্থাটোৰ সাক্ষী বল বলোৰামক দেখা নাই তেতিয়া কোনোবাই ক'লে যে বলোৰাম কোনোবাই এঘৰ বন্ধা যোৱা আছে বন্ধকত আছে অৰ্থাৎ দাস প্ৰথা তেতিয়া বোলে শংকৰদেৱে কয় তেতিয়াৰ সময়ত বোধকৰ কিমান টকা দি তেওঁক বন্ধ এই দাস দাসজনক ভকতৰ শাৰীত ঠাই দিছে এই যিটো এটা সাম্য ভাৱৰ সামাজিক সাম্যৰ এটা অত্যন্ত সুন্দৰ উদাহৰণ আৰু জীৱৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো প্ৰেম অদ্ভুত কথা কিছুমান চৰিত্ৰত মানে যেতিয়া তীৰ্থ কৰিবলৈ যায় বাটত হৰিণা পোৱালীৰ মাত শুনে গুৰুজনে বধাৰপুৰ মাধৱ কুমাৰ হৰিণা পোৱালীৰ মাত শুনিলোঁ বোলে বাপ হয় হয়তো ব্যাধৰ ফাণ্ডত পৰিছে ওলাব নোৱাৰে কান্দিছে সি যোৱা গৈ যোৱা বেচেৰাক মাৰিব গুৰু বাক্য লৈ আৰু মহাপুৰ গুৰুজন গ'ল যায় যে দেখি হৰিণা পোৱালী ফাণ্ডত পৰি আছে তেতিয়াতো ভাংখন জৰি গাঁঠি খুলি যাওঁতে তেওঁ এটা কথা মনত পৰিছে যে মই এই হৰিণা পোৱালি মুকলি কৰিলে হৰিণা পোৱালি যাব কিন্তু এই ব্যাজজনে ইয়াৰ মাংস বেছি ল'ৰা ছোৱালীক পোহপাল দিয়ে সি আজি কি খাব সাংঘাতিক চিন্তা সেইটো সাংঘাতিক চিন্তা গতিকে তেওঁ চুৰিয়াত এটা আধুলি আছিল সেই আধুলিটো হৰিণাৰ নামত দামৰ নামত তাত মূল্য নামত থৈ হৰিণা পোৱালি খুলি দিলে বিয়াৰে দূৰৰ পৰা খেদি আহিলে তুমি মোৰ হৰিণা পোৱালি মুকলি কৰি দিয়া বোলে বেচেৰাই কান্দি আছে বোলে মোৰ ল'ৰা আজি দুইদিনে খাব পোৱা নাই সিহঁতে কান্দি আছে মই ইয়াৰ মাংস বেকি মই তেওঁলোকৰ দালি চাউল নিখুৱাম গোপায়ো তোমাৰ হৰিণা পোৱালি মই দি আহি চোৱা দেখে যে সঁচা এই যিটো সেইটো উভয় কুলৰ প্ৰেম উভয় কুলৰ প্ৰেম ব্যাধৰ প্ৰতিও প্ৰেম জন্মিছে আৰু হৰিণা পোৱালৈ প্ৰেম লৈছে এই যিটো মানৱতা আত্মীয়তাবোধ এইটো কম দিলত এইটো কম কথা হৰিণা পোৱালিটো মুকলি কৰি দিয়ালৈকে বিশেষ কথা নাই সেইটো সকলোৱে হয়তো দেখিব কি তাৰ ঠাইত যে ব্যাজজনৰ প্ৰতি দয়া জন্মিছে দয়া জন্মি যে আধলিটো থৈ আহিছে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এইবিলাক বৰ সাংঘাতিক কথা মহাপুৰ মাধৱদেৱৰ অল আচৰিত কথা এইবিলাক মই আপোনাক আৰু আপোনাক লগ পালে মোৰ আৰু এটা কথা সুধিবৰ মন যায় আপুনি বৰপেটাৰ বৰপেটাৰ সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া যেতিয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই বৰপেটাত ৰঙিয়াল গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে এটা সময়ত স্ত্ৰীসকল এই নৃত্যলৈ যদি নাহে এই নৃত্য হয়তো বহু এটা দীঘলীয়া পথ নৃত্যটিয়ে নল'ব হয়তো সেই চিন্তাৰে তেওঁ স্ত্ৰী নৃত্যৰ পুৰুষক স্ত্ৰীৰ পোচাক পিন্ধি পিন্ধাই স্ত্ৰী নৃত্য চালি নৃত্য নহয় জানো চালি নৃত্য তেওঁ আৰু ৰঙিয়াল গৃহ কৰিছিল সেই সময়ত সেই অঞ্চলটোত অসমৰ বিশেষকে বৰপেটা অঞ্চলৰ সামাজিক পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই কিন্তু তেতিয়াও বহু বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল কেনেকুৱা আছিল পৰিৱেশটো সেই সময়ত মানে এটা আমাৰ যিটো আমাৰ নাৰী শ্ৰেণী মহিলা শ্ৰেণী সেই মহিলা শ্ৰেণীৰো সেই সময়ত অকপ অলপ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ ফালৰ পৰা দমাই ৰখা চিষ্টেম কিছুমান আছিল যাক লৈ আগবাঢ়িব নিদিয়ে কিন্তু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কিন্তু সেই কথাটো তেওঁ ভেদ ভাঙিছিল ভেদ ভাঙিছিল এই কাৰণে যে যেতিয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আইগুখানীৰ কথা মতে সৌন্দৰ্যালয় আহে সেই আইসকলক মই কালি কৈছোঁ কথাখিনি আই বুলি সম্বোধন কৰিছিল গতিকে সেই জাতিটোক আই বুলি সম্বোধন কৰা পিত পুত্ৰ আৰু মাতৃৰ যিটো সম্বন্ধ ঘটাই দিছে এইটো কম কথা নহয় গতিকে মাধৱদেৱ মহাপুৰুষে সেই আইসকলক মাতৃস্থান দিছিল যি যিখন সমাজে দপাই ৰাখিছিল সেই সমাজত কিন্তু তেওঁ মাতৃস্থান দিছিল মাধৱদেৱে আৰু এই যিটো মতাক ছোৱালী কৰি নৃত্য কৰাইছিল সেই সময়ত এইটো মানে সহ অভিনয় যিটো এই সহ অভিনয়টো সহ অভিনয়টো দূৰৰ কথা আমাৰ দিনত স্কুলতে একলে একলৈকে যোৱা নাছিল গতিকে সেই সময়ত এটা ডমিনেট কৰি ৰাখিলে এখন সমাজে কিন্তু তাৰ পিছত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কিন্তু বহুখিনি উলিয়াই আনিছিল নাম কীৰ্তনৰ ভাগ দিছিল তোমালোকে ইয়াতে কৰা 
যেটা গুড়াখন বরপেটা সত্র পুরি গল বসুদার বুড়াটাই কলে আইগুখা ভারজাক সুমতি যে তুমি আইডয়াল আইধাই আর তুমি তিনোয় লগ লাগি ইয়াতে প্রশংসা সৈনি করবা গুরু বন্তিখিন রক্ষা করবা মানে গুরুজনার ওর যাও উপদেশ মতে গুজা নির্মাণ করি এই যে প্রচেষ্টা মাধব দেবর দিন আর এখেতের তখেতে রঙিয়াল গৃহর কথা আপনিও কে রঙিয়াল গৃহর কথা মানে আকো রঙিয়াল গৃহ কল্পনাটো একটা মানে ব্যবস্থাপক শঙ্করদেব মাধবদেবর একটা গুণর প্রকাশ দেখ মাধবদেবে নিজে কিন্তু প্রথমতে রঙিয়াল গৃহ রঙাওয়ন গৃহ শব্দটি কে রঙাওন গৃহ নির্মাণ করবলে মন নাছিল আগ্রহ নাছিল সিদ্ধান্তও করা নাছিল নারায়ণ ঠাকুর এটাই আর জোর দিলে জোর দিলে জোর দিলত আরম্ভ করলে তার যদি কল্পনা রঙাওন গৃহর যদি কল্পনা আর সেই রঙাওন গৃহ নির্মাণত গোটে সামাজ সামাজিক স্তর সকল মানুষের সহযোগ লই বাঁহ আনিছে তোর কাঠ অনাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি গোটে যদি মানে সেই ব্যবস্থাপনার কথা তো কে গতি রঙাওন গৃহর নির্মাণের গুড়িত বা তার মাজত মাধবদেব দুটা প্রতিভার দিক এটা হয়েছে মেনেজমেন্ট ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গটো আর আনহাতে কলা নৈপুণ্য কলার প্রকার তার মানে গুরু চরিত্র যদি সুন্দর বর্ণনা আছে কেন ধরনের কত কি কি প্রয়োগ করেছে কেন ধরনের বৈশক্ষ হল বলে শব্দটি বিচক্ষণ হল গোটে দৃষ্টিটি বিচক্ষণ হল আর তাতে আরও এটা কমা সর কথা এটা আছে যে মাধবদেবে লতা কটা ঘোষা করেছে বরপেটা থাকোতে আর দুজন আঁতয়ে কৃষ্ণায় আঁতই আর কোনোবা জন আঁতয়ে কাঠত ভাস্কর্য মূর্তি কাটিছে গোবর্ধন আঁতয় কৃষ্ণ গোবর্ধন আঁতয়ে কৃষ্ণায় আঁতয়ে কাঠর মূর্তি কাটিছে মূর্তি কাটোতে মাধবদেবে কলে বোলে তোমরা কি করা হয়েছে বোলে হেরি আমি কাঠত লতা কাটি লতা কাটিছো তোমরা লতা কটা কাঠত লতা কটা তারপর মাধবদেবে লতা কটা ঘোষা এই যে লতা কটা ঘোষা আমার ঘোষার মাজত নাম ঘোষার মাজত যদি আছে একবারে চন্দ্র রূপটু ক্রমান্বয়ে লতা এডালের দরে গে আছে গে আছে গে আছে তাত কোনো বিরাম নাই যত যে ধরনের লতা ডালের বিরাম নাই এফালের পর ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে গিয়ে থাকে তে এই গোটেই যে কল্পনা তাত আর একটা কথা প্রকাশ হয়েছে যে কলার তত্ত্বর কলার ধর্ম লতা কটা ঘোষার মাজেদি মাধবদেবে করেছে কি আধ্যাত্মিকতার কথা করেছে ধর্ম প্রকাশর কথা কে আর লতা কটা সেই কাঠত কটা তাক ইয়ার সমমর্যাদা দি এই দারু ভাস্কর্য কর্ম ধর্মর মর্যাদা দিয়েছে এই তো কম কথা নহয় তার আর একটা কথা তারপর মাধবদেবে যোগ দিছে লতা কটার প্রসঙ্গত গোবর্ধনাটে কৃষ্ণাটে কে যে আমার লতা কটাখিন নাইকিয়া হব কাইল ঘুনে খাব কিন্তু তোমার যার চিরদিন থাকি এবার একু একটা সুন্দর চিত্র আপনার দুয়োকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল দর্শক সকল আমার অনুষ্ঠানটি সামরি মারিব সময় হল পূর্ব এই আলোচনার আরম্ভণিতে কিন্তু মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেব গুরুজনার বিষয়ে আলোচনা করাটি ইমান কম সময়তে ভুরুকা হাতি বরার দরে কথা তথাপি আমার মজলে দুজন বরেণ্য ব্যক্তি আসছিল তখনপর আমি বহুখিন জানব মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবক আমি স্মরণ করল জীবন তো সম্পর্ক যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করে আমি নতুন প্রজন্মর মাজলে মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবক উলিয়াই আনবলে চেষ্টা করল এয়া আমার যত সামান্য প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টার দুজন বরেণ্য ব্যক্তির সহিত আমি গুরুজনক স্মরণ করে আজি এই অনুষ্ঠানের বিদায় লো ধন্যবাদ